தலித் 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 தான் வாழ்ந்துருவோம் ஊர் தெருவா தான் இங்க இருக்கு ஊர் தெரு இல்லாம ஏதோ ஒரு கிராமத்தை காத்துங்க நான் பாக்குறேன் ஊரு தெரு இல்லாம காலனி சேரி இல்லாம ஏன் நான் இன்னும் வந்து சேரியில தான் இருக்கேன் ஏதோ ஒரு கிராமத்தை காட்டுங்கன்னு சொல்றேன் ஆனால் நான் தமிழன் என்று சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது ஏனென்றால் நான் எந்த சக்தியாலும் தனிமைப்படுத்தப்படுவதை ஏற்க மாட்டேன் அதற்கு உடன்பட மாட்டேன் எல்லா பொது நீரோட்ட நடவடிக்கைகளிலும் என்னுடைய பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்னுடைய இருப்பு இருக்க வேண்டும் என்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தமிழன் என்கிற ஒரு அடையாளம் என்பது பொது நீரோட்டத்தை தான் அடையாளம் அது நான் என்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன் தலித் இந்த சாதியினுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன தனிமைப்படுத்துறது ஐசோலேஷன் தான் தனிமைப்படுத்தி நிவாரம் அப்போ உனக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்கிறது தான் தனிமைப்படுத்துதல் தான் தீண்டாமையின் மிக முக்கியமான அடிப்படை கூறாக இருக்கிறது தனிமைப்படுத்துதல் உன் வாழிடம் தனி உன் கலாச்சாரம் தனி உன் உடை நடை பாவனை தனி உனக்கும் எனக்கும் தொடர்பில்லை என்பதுதான் தனிமைப்படுத்துவதை அனுமதிக்கவே கூடாது நாம் பொது நீரோட்டத்தில் நம்மை இணைக்கிற போராட்டம் இருக்கிறது அதுதான் சாதி ஒழிப்பு போராட்டத்திற்கான யாரால் காப்பாற்றப்படுகிறது என்பதையெல்லாம் நாம் உற்று பார்த்தால் நமக்கு கிடைக்கிற விடை சாதியின் ஊற்றுக்கண்ணாக இருப்பது சாதியின் புறப்பிடமாக இருப்பது சாதியின் பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பது சாதியை வளர்ப்பதற்கான எல்லா ஊக்கத்தையும் உரத்தையும் தருவது இந்து மதம் இது அனைவரும் அறிந்த உண்மை இந்து மதம் இன்றைக்கு இவ்வளவு வலுவாக இருப்பதற்கு எது காரணமாக இருக்கிறது என்றால் இந்திய தேசியம் இந்திய தேசியத்திற்கும் இந்து மதத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இந்து இந்துத்துவம் என்பது இங்கே பாதுகாக்கப்படுவதற்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பது இந்திய தேசியம் என்கிற கான்செப்ட் தான் ஏனென்றால் இந்திய தேசியம் என்பதன் மூலம்தான் எல்லா இனங்களையும் இனவழி அரசியலையோ இனவழி அடையாளத்தையோ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இந்துக்கள் இந்தியர் என்கிற அடையாளத்தை நம்மிடத்திலே திணித்து இந்தியர் என்கிற அடையாளத்தை திணித்து இந்த தேசத்தை ஒரே நாடாக்கி ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தின் மூலம் மாடு தின்னாதே பசுமை கொள்ளாதே என்கிற அரசியலை திணிக்க முடிகிறது கர்வாப்சி என்கிற அரசியலை உயர்த்தி பிடிக்க முடிகிறது சமஸ்கிருதத்தை திணிக்க முடிகிறது இந்தியை திணிக்க முடிகிறது இந்தி திணிப்புக்கும் சமஸ்கிருத திணிப்புக்கும் இந்து கலாச்சார திணிப்புக்கும் மா பசுமை பாதுகாப்போம் என்கிற முழக்கத்திற்கும் தாய்மதத்திற்கு திரும்பி வாருங்கள் என்று சொல்லுவதற்கும் எது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறது என்றால் ஆட்சி அதிகாரம் உதவியாக இருக்கிறது இந்த ஆட்சி அதிகாரம் எதிலிருந்து இவர்களுக்கு கிடைக்கிறது என்றால் இந்திய தேசியம் என்கிற அரசியலில் இருந்து கிடைக்கிறது இந்திய தேசியம் என்பது எதிலிருந்து இவர்களுக்கு கிடைக்கிறது என்றால் இந்து ஒற்றுமை என்பதிலிருந்து இந்து பெரும்பான்மை என்பதிலிருந்து கிடைக்கிறது இந்து பெரும்பான்மை அல்லது இந்து ஒற்றுமை என்பது இந்துத்துவ கருத்தியலில் இருந்து கிடைக்கிறது இந்தியாவிலேயே இந்துத்துவத்தை வெளிப்படையாக எதிர்க்காவிட்டாலும் இந்திய தேசியத்தை எதிர்க்கிற வல்லமை தமிழ் தேசியத்திற்கு மட்டும்தான் உண்டு தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழ் மொழியிலிருந்து தமிழ் இனத்திலிருந்து தான் வடவர் எதிர்ப்பு குரல் என்பது வந்ததை தவிர ஆந்திராவிலிருந்து வரவில்லை கேரளாவிலிருந்து வரவில்லை கர்நாடகாவிலிருந்து வரவில்லை இந்தியை திணிக்க ஏற்க மாட்டோம் இந்தியை எதிர்ப்போம் என்ற குரல் கர்நாடகாவிலிருந்து ஒழிக்கவில்லை ஆந்திராவிலிருந்து ஒழிக்கவில்லை கேரளாவிலிருந்து ஒழிக்கவில்லை முதலில் ஒழித்தது தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் ஒழித்தது ஆகவே தமிழ் தேசியம் என்பது மாநில உரிமைகளோடு தொடர்புடையது தமிழ் தேசியம் என்பது மொழி திணிப்பிலிருந்து மொழி திணிப்பை எதிர்ப்பதிலிருந்து உருவாகிற அரசியல் வெறும் மொழி உணர்ச்சியும் இன உணர்ச்சியும் தமிழ் தேசியம் கிடையாது மாநில உரிமைகளோடு தொடர்புடையது தமிழ் தேசியம் என்பது இன உரிமைகளோடு தொடர்புடையது தேசிய இன உரிமைகளோடு தொடர்புடையது இது தமிழ் தேசியம் என்றால் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அவன் தெலுங்க இவன் கன்னட இவன் மலையாளி நாம் தமிழன் இதுதான் தமிழ் தேசியம் என்கிறார்கள் இது தவறான புரிதல் தமிழ் தேசியம் என்பது தமிழ் தேசியம் என்பது அதிகாரத்தோடு தொடர்புடையது 